வணக்கம் இன்னைக்கு நம்ம சேனலில் பார்க்க போகிறது ரவையை வச்சு கேசரி பண்ணாமல் வேறு ஒரு பொருள் வச்சு நம்ம கேசரி பண்ண போகிறோம் அதை எப்படி பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க ஒரு கடாய் எடுத்துக்கோங்க கடாய் வந்து நல்லா சூடானதும் நெய் எடுத்துக்கோங்க நெய் வந்து நல்லா உருனதுக்கப்புறமா நான் இன்றைக்கி என்ன எடுத்திருக்கேன்னு பார்த்தீங்கன்னா அவள் தாங்க நாம் இன்னைக்கு பண்ண போகிறது அவள் கேசரி தான் அவளில் கேசரி நல்லாயிருக்குமோ நினைக்காதீங்க சூப்பராக இருக்கும் வாங்க பார்க்கலாம் ஒரு கப் அவள் எடுத்திருக்கேன் அவளையும் நெய்யும் போட்டு நல்லா வறுத்துக்கணும் அந்த நெய்யோட வாசனை அவள் வாசனை எல்லாம் நமக்கு வறுக்கும் போதே சூப்பராக இருக்கும் இது நல்லா ஆறுனதுக்கப்புறமா ஒரு மிக்சி ஜாரில் போட்டு ரவை பதத்துக்கு நல்லா நெரு நெருனு அரைச்சி எடுத்துக்கணும் திரும்ப நம்ம அவள் வரத்தோ இல்லையா அவள் வரத்த அந்த கடாயிலே வந்து நெய் போட்டுக்கோங்க நெய் கொஞ்சம் தாராளமாக போட்டுக்கோங்க நெய் வந்து நல்லா உருனதுக்கப்புறமா முந்திரி திராட்சை தாளிச்சிடலாம் ஃபஸ்ட்டே நம்ம முந்திரி திராட்சை தாளித்து தனியாக வச்சுக்கலாம் ஏன்னா கடைசி போடும்போது இதோட வாசனமும் கொஞ்சம் நல்லாயிருக்கும் நம்ம த தாளித்த முந்திரி திராட்சையெல்லாம் தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இந்த மீது இருக்கிற நெய் நெய்லேயே வந்து நம்ம வந்து கேசரி பண்ண ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இந்த நெய்யில் வந்து தண்ணி ஃபஸ்ட்டு வந்து அவள் கேசரி பண்ணுறதுக்கு தண்ணியோட அளவு நான் சொல்லிடுறேன் ஒரு கப் அவளுக்கு ரெண்டு கப் தண்ணி ஊற்றணும் இது தாங்க ரேஷியோ ஒரு கப்புக்கு ரெண்டு கப் ஊற்றிக்கோங்க ஊற்றிட்டு இந்த தண்ணி வந்து நல்ல தர தர தரன்னு கொதிக்கணும் பாருங்கள் நல்லா கொதித்தா தான் அவள் வந்து ரவை மாதிரி தான் கொஞ்சம் வேக லேட் ஆகும் அதனால் தண்ணி வந்து நல்லா கொதிக்க விட்டுக்கோங்க கொதிக்கவும் அடுப்பை சிம்மில் போட்டுட்டு அவளில் பாருங்கள் நான் எப்படி நெரு நெருன்னு ரவை கணக்காக அடித்து எடுத்து வச்சுருக்கேன்னு சொல்லிட்டு இந்த அடுப்பில் வந்து இந்த அவளை போடும் போது பார்த்திங்கன்னா கலரி விட்டுட்டே போடுங்க இல்லாட்டா கட்டி ஆயிரும் எப்படி ரவா நமக்கு கட்டி ஆகும் அதே மாதிரி இதுவும் கட்டி ஆயிரும் அதனால் போட்டு கலந்து விட்டுட்டே இருங்க அவள் வந்து வேக கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஆனால் கட்டி கட்டியாக ஆகிக்கிட்டே இருக்கும் அதனால் கலரி விட்டுக்கிட்டே இருங்க இது கூட நான் வந்து அவள் வெந்ததுக்கப்புறமா ஜி சர்க்கரையும் ஃபுட் கலர்ஸும் ஆட் பண்ணிக்கோங்க நான் அதை வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகுது நினச்சேன் சாரி அது ரெக்கார்ட் ஆகலை சர்க்கரையோட அளவு சொல்லியிருந்தேன் ஒரு கப் அவள் எடுத்தீங்கன்னா ரெண்டு கப் அளவு சர்க்கரை போடணும் ரெண்டு கப்பில் இருந்து ரெண்டரை கலப் கப் அளவுக்கு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் இப்போ சர்க்கரை நல்லா மெல்ட் ஆனதுக்கப்புறமா ஏலக்காய் வந்து நான் பொடி பண்ணி வச்சுருக்கேன் அதையும் போட்டு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க திரும்ப நான் சர்க்கரையோட அளவு சொல்கிறேன் ஒரு கப் அவளுக்கு ரெண்டுலேருந்து ரெண்டரை கப் அளவுக்கு சர்க்கரை போட்டுக்கோங்க கடைசியாக நம்ம தாளித்து வச்சுருந்தாலே முந்திரி திராட்சை போட்டு நல்லா கலந்து விடுங்க நீங்கள் கடைசியாக முந்திரி திராட்சை போடும்போது பார்த்தீங்கன்னா அவளோட எங்கேயுமே கட்டி கட்டியே இல்லாத அளவுக்கு நல்லா கலந்து விட்டுக்கோங்க கலந்து விட்டதுக்கப்புறமா நம்ம கேசரியோட டிப்ஸ் சொல்கிறேன் கேளுங்க நம்ம எவ்வளோதான் ஃபஸ்ட்டு நெய் ஊற்றியிருந்தாலும் கூட கடைசியாக நம்ம நெய் ஊற்றி பண்ணாமல் கலந்து விடும் போது அது வாசனை வந்து சூப்பராக இருக்குங்க ஏன்னா நெய் வந்து நல்லா மேலேயே மதக்கிராப்பில் இருக்கும் அதனால் நெய் கொஞ்சம் அதிகமாக விடுங்க லாஸ்ட்டு ஊற்றி கலந்து விட்டுக்கோங்க நம்ம வீட்டுக்கு கெஸ்ட்டு வந்துட்டாங்க ரவா இல்லைன்னு கவலைப்படாதீங்க இருக்கிற ம அவளை வச்சு கூட நம்ம பண்ணலாம் கேசரி அந்த அவள் கேசரி வந்து வித்தியாசமும் டேஸ்ட்டு சூப்பராக இருக்கும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் அவங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் ட்ரை பண்ணி பார்த்து உங்கள் கமெண்ட்டை கீழே மறக்காமல் ஷேர் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ லைக் பண்ணுங்க